హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్కారం అండి చింత చేతులో కాయలు ఆకులు పువ్వులు అన్ని మన ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో దోహదపడతాయి చింత చెట్టు ఈ ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన వరం అని చెప్పుకోవచ్చు ఈరోజు మనం ఈ వేడియలో చింత పువ్వు యొక్క అద్భుత ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ చింత పువ్వుల గురించి ఇప్పటి వారికి తెలిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోతారు అంతకన్నా ముందు ఫ్రెండ్స్ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అప్పుడే మేము ఏం చెప్పబోతున్నామో మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే గనక లైక్ చేయండి మీ లైక్ మాకెంతో సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉంటుంది ఇక మనం వీడియోలో చూసుకున్నట్లయితే గనక చింత చెట్లు సాధారణంగా వేసవి కాలం ప్రారంభం నుంచి పూత పూయడం ప్రారంభిస్తాయి ఈ పువ్వులు కొన్ని ఎరుపుగా కొన్ని తెలుపుగా ఉండి పులుపు రుచిని కలిగి ఉంటాయి చింత చెట్టు ఫేబిసీ కుటుంబానికి చెందిన చెట్టు దీని యొక్క శాస్త్రీయ నామం ట్రెమండస్ ఇండికా అని అంటూ ఉంటారు పూర్వకాలంలో పెద్దలు పిల్లలకు డబ్బులు ఎక్కువ ఇచ్చేవారు కాదు దీంతో పిల్లలు ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా దొరికేటటువంటి ఈ యొక్క పండ్లు కాయలు ఎక్కువగా తినేవారు అందులో ఒకటే చింత కాయలు చింత పువ్వు చింత పువ్వుతో పండు వేప కాయల గుజ్జును కలిపి చింత గుజ్జుగా తినేవారు ఈ పువ్వు రుచి వగరుగా పులుపుగా ఉంటుంది పూర్వకాలం ఇలా తెలియకుండానే చింత పువ్వు తినడం వలన దానిలోనూ ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉండడం వలన దీని ద్వారా మనకి ఎన్నో రకాలైనటువంటి అనారోగ్యాలు దరి చేరకుండా ఉండేవి చింత పువ్వు వారి యొక్క అంటే పిల్లల యొక్క ఎదుగుదలకి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడేది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఈ కాలంలో పిల్లలు ఈ చింత పువ్వులో ఉప్పు కలిపి దంచి ఎంతో ఇష్టంగా తినేవారు దీనిలో విటమిన్ సి విటమిన్ ఇ విటమిన్ ఏ జింక్ ఐరన్ పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండేవి ఈ పువ్వుతో పప్పు పచ్చడి కూడా ఇష్టంగా చేసుకుని తింటూ ఉండేవారు ఈ పువ్వులను పప్పులో వేసుకోవచ్చు చింత పువ్వు కూరగా చేసుకోవచ్చు పువ్వును వేయించి కూడా పచ్చడిగా చేసుకోవచ్చు ఇలా తయారు చేసుకుని తినవచ్చు ఎంతో ఇష్టంగా అలాగే ఎంతో రుచిగా ఉండేది పిల్లలు తినడానికి పెద్దవారు కూడా తినడానికి నోటికి ఎంతో ఇంపుగా ఉండేది ఈ యొక్క చింత పువ్వుతో చేసిన ఏ ఒక్క వంటకం అయినా కూడాను గ్లాసు నీటిలో చింత పువ్వు వేసి అర గ్లాసు నీరు అయ్యేంత వరకు మరిగించి ఆ తర్వాత ఆ యొక్క నీటిని వడగట్టుకుని ఇలా తాగడం ద్వారా జలుబు దగ్గు తగ్గిపోయాయి చింత పువ్వుతో ఈ యొక్క పచ్చడి తినడం ద్వారా వాత కఫ పిత్త దోషాలు తొలగిపోయాయి దీనివల్ల రక్త విరేచనాలు తగ్గడం లివర్ శుభ్రపడ్డం కఫ వాత పిత్త దోషాలు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి కామెర్ల వ్యాధి కూడా నయమవుతుంది ఇది శరీరంలోని క్యాన్సర్ కణాలను అడ్డుకుని నాశనం చేసి క్యాన్సర్ రాకుండా అడ్డుకట్ట వేయడంలో ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని మన యొక్క శాస్త్రవేత్తలు తమ తమ పరిశోధనల ద్వారా తేల్చి చెప్పినటువంటి అంశం సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అయినా కూడా ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా లభించేటటువంటి ఈ యొక్క చింత పువ్వు తినడం ద్వారా మన యొక్క రక్తం శుభ్రపడుతుంది రక్తం శుద్ధి అవడం వలన రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది చింత పువ్వు తరచుగా తినడం వల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు మొత్తం తొలగిపోయి జీర్ణ శక్తి పెరుగుతుంది జీర్ణ సయంలో వ్యాధులు నయమైపోతాయి పొట్టలో నులుపురుగులు ఉన్నప్పుడైతే గనక ఈ యొక్క చింత పువ్వు ఏ రకంగా తీసుకున్నా కూడా అవి చనిపోతాయి కాబట్టి ఈ యొక్క కాలంలో పిల్లలకు అన్నంలో కలిపి తినిపించడం వల్ల వారికి పొట్టలో నులుపురుగులు ఉంటే చనిపోతాయి అంతేకాదు శరీరంలో అధిక వేడిని ఈ యొక్క చింత పువ్వు తగ్గిస్తుంది మూత్రం సమయంలో మంట తగ్గుతుంది అంతేకాదు దీనిలోనే విలువైన పోషకాలు మన శరీరంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచేలాగా చేస్తాయి అన్ని అవయవాలు సక్రమంగా అందేలాగా చేస్తుంది అందువల్ల ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది ఇది అనారోగ్యాలు రాకుండా చాలా వరకు మేలు చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు 
ఇక డయాబెటిస్ అంటే షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు రక్తంలో షుగర్ నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి ఈ చింత పువ్వును విరివిగా తీసుకోవచ్చు దీంట్లో ఉన్న విటమిన్ సి చర్మాన్ని కాంతివంతంగా తయారు చేస్తుంది అలాగే ఈ యొక్క చింత పువ్వులను ఎండబెట్టి చూర్ణంగా తయారు చేసుకుని నిల్వ చేసుకుని కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ యొక్క పువ్వుల చూర్ణంతో రుచికరమైన వడియాలు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు వర్షాకాలంలో మురికి నీటి వల్ల కలిగే వ్యాధులు అన్నింటికీ కూడా ఈ చింత పువ్వుల కూర పచ్చడి వడియాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా మనకి సీజనల్ గా లభించేటటువంటి ఈ యొక్క చింత పువ్వు మనం సంవత్సరంలో ఒక్కసారి అయినా కూడాను మన యొక్క ఆహార పదార్థంలో దీన్ని భాగంగా చేసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి తెలిసి తెలియక ఒంట్లో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యలకు ఇది ఇట్టే చెక్ పెడుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే చిన్నపిల్లలు కావచ్చు పెద్ద పిల్లలు కావచ్చు ఏ అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారైనా కూడాను అంటే థైరాయిడ్ కావచ్చు షుగర్ అలాగే బీపీ సమస్య ఏ సమస్య అయినా ప్రస్తుత కాలంలో మనల్ని ఎక్కువగా శాశ్వతమైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యలుగా బాధించి ప్రతి ఒక్క అనారోగ్య సమస్య కూడాను ఇది ఇట్టే పరిష్కార మార్గాన్ని చూపిస్తుందని చెప్పొచ్చు కాబట్టి మీకు గనక చింత పువ్వు దొరికినట్లయితే గనక తప్పకుండా తీసుకోండి ఈ చింత పువ్వును తీసుకోవడం ద్వారా మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరే కాపాడుకున్న వారు అవుతారు సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే గనక లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకు మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మేము పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు థ్యాంక్ యూ